নমস্কার বন্ধুরা বাংলা রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ভোজবাড়ি স্টাইলের এচোরের ডালনা রান্না করে আপনাদের দেখাবো আমার চ্যানেলে যারা নতুন ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন যাতে আমার নিত্য নতুন ভিডিওগুলি সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যায় এখানে এই রকম ধরনের একটা এচোর দুটো মাঝারি সাইজের আলুর সঙ্গে বড় বড় টুকরো করে কেটে সেদ্ধ করে নিয়েছি প্রেসার কুকারে আর এই সেদ্ধ করার জলটাও ফেলে নিয়ে রেখে দিয়েছি গ্রেভি তৈরির কাজে লাগবে এটা এভাবে কেটে নিয়েছি একটা সিটি দিয়ে প্রেসার কুকার জল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খুলে নিয়েছি যাতে বেশি সেদ্ধ না হয়ে যায় এরকম ধরনের এক গোলা রসুন সাত আটটা কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে গ্রাইন্ডারে ঘুরিয়ে নিয়েছি দুটো ছোট সাইজের টমেটো বীজ ছাড়িয়ে নিয়েছি এটাও পিষে নেব এরকম সাইজের চারটে পেঁয়াজ সরু সরু করে কুচিয়ে নেব এবার টমেটো একটু পিষে নেব লঙ্কার সঙ্গে রসুনের সঙ্গে গ্রাইন্ডারে দিয়ে দিলাম পেস্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে আলুগুলো দেখুন একটু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি এবার আমরা রান্নায় চলে যাই রান্না করতে করতে বাকি উপকরণগুলির পরিমাণ ও পরিমাপ আমি আপনাদের বলে দেব কড়াইটা গরম হয়ে গিয়েছে এবার কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি রান্নাটাতে যে কোনো তেলই ব্যবহার করা যাবে তেল দেওয়া হয়ে গিয়েছে তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এবার হাফ চামচ গোটা জিরে দুটো শুকনো লঙ্কা আর দুটো তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি ওভেনটা একটু কমে নিয়েছি ফোড়নটা তিরিশ সেকেন্ডের মতো ভেজে নিতে হবে ফোড়ন ভাজা হয়ে গিয়েছে ফোড়নটা কালার চেঞ্জ করেছে এবার হাফ চামচের একটু বেশি চিনি গরম তেলে দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা ক্যারামেল করে নেব ওভেনটা মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেছি পেঁয়াজ কুচিটা হাতের কাছে রেডি রেখেছি এবার দিতে হবে চিনিটা দেখুন ক্যারামেল হয়ে গিয়েছে লাল লাল ফেনা হয়ে উপরে ভেসে উঠেছে এবার পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লবণ দিলাম ভাজার জন্য ভালো করে উল্টে পাল্টে নাড়াচাড়া করে সাত আট মিনিট পেঁয়াজটা ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি বড় এক চামচ মাপের আদা বাটা দিলাম আর একটু দিলাম আদা বাটা ওভেনটা কমিয়ে রেখেছি না হলে পেঁয়াজ ভাজাটা পুড়ে যেত এবার টমেটো কাঁচা লঙ্কা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম যেটা একটু আগে গ্রাইন্ডারে পিষে নিয়েছিলাম পুরোটা দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার গ্রাইন্ডারে কাপটা ধুয়ে একটু জল দিয়ে দিলাম একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম মশলাটা এবার এক চামচ জিরে গুঁড়ো হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো সুন্দর কালারের জন্য এক চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম আপনারা চাইলে অন্য লঙ্কার গুঁড়ো ইউজ করতে পারেন হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো দিলাম হাফ চামচ লবণ দিলাম লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে এচোরটা সেদ্ধ করার সময় হাফ চামচের একটু বেশি পরিমাণ লবণ দিয়েছিলাম নাড়াচাড়া করে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে গ্যাসটাকে এবার মশলাটা ভালো করে কষে নিচ্ছি মশলাটা খুব ভালো করে পাঁচ ছয় মিনিট কষে নিতে হবে ওভেনটা প্রয়োজন মতো কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে হবে মিডিয়াম লো ফ্লেমে মশলাটা কষা হয়ে গিয়েছে এবার এচোর আর আলু সেদ্ধটা কড়ায় দিয়ে দিচ্ছি এবার নাড়াচাড়া করে মশলার সঙ্গে এচোরটা কষে নিতে হবে মনে হচ্ছে হলুদটা একটু কম হয়েছে আরো হাফ চামচের একটু কম হলুদ দিয়ে দিলাম নাড়াচাড়া করে এবার পুরো মশলাটা কষি নেব আট থেকে দশ মিনিট ওভেনটা প্রয়োজন মতো একটু কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে হবে আট থেকে দশ মিনিট ওভেনটা কমিয়ে বাড়িয়ে এচোরটা মশলার সঙ্গে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার হাফ চামচের একটু বেসন কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম বেসনের বদলে আটা ময়দা বা চালের গুঁড়ো যেটা সুবিধা 
জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে আরোই ভালো হবে দুই তিন চামচ জলের সঙ্গে যদি মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ডালা কাটার কোনোই সম্ভাবনা থাকবে না আর আমি গুঁড়ো দিয়েছি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিচ্ছি বেসনটা মিশে যাচ্ছে এচড়ের সঙ্গে পুরো মিশে গিয়েছে এবার গ্রেভির জন্য এচড় সেদ্ধ জলটা অ্যাড করে নিচ্ছি পুরোটাই দিয়ে দিলাম পরে দরকার হলে আর একটু জল অ্যাড করে নিতে হবে জলটা খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি মেশানো হয়ে গিয়েছে ওভেনটা বাড়িয়ে নিয়েছিলাম একটু আগে একটু জাল দিয়ে নিচ্ছি এই সময় প্রয়োজন মতো একটু লবণ মিষ্টিটা দেখে অ্যাড করে নিতে হবে বা দরকার পড়লে আর একটু ঝোলের জন্য জলও অ্যাড করে নিতে হবে এবার একটু জাল দিয়ে নেব ঝোলটা ফুটে গেছে ওভেনটা একটু কমই নিতে হবে এরপরে ওভেনটা মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে জাল দিয়ে নিচ্ছি ঢাকা দিয়ে দিলাম ঢাকা দিয়ে চার পাঁচ মিনিট জাল দিয়ে নিয়েছি এবার দেখে নেব এচরটা সেদ্ধ হয়ে গেছে কি না প্রথমে একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি এচরটা একদম সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর দু মিনিটের মতো জাল দিয়ে নেব একটু এই সময় একটু নুন মিষ্টিটা দেখে নিলে ভালো হয় খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিলাম জাল দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার একটু গরম মশলা দেব ওভেনটা বন্ধ করে দিয়েছি হাফ চামচ গরম মশলা দিয়ে দিলাম আমি এখানে সানড্রাইজ সাই গরম মশলা ইউজ করেছি নাড়াচাড়া করে ভালো করে মিশিয়ে দিলাম রান্না কমপ্লিট ওভেনটা বন্ধ করে দিয়েছি আগেই এবার ঢাকা দিয়ে দিলাম এচড়ের তরকারি রেডি অ্যান্ড সার্ভ আপনারাও ট্রাই করুন কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে জানান সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার ফিরে আসবো অন্য রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে